नमस्कार वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज वेलकम सिस्टर ओम शांति ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन थैंक यू डोंट रेज योर किड्स टू हैव मोर देन यू हैड डोंट रेज योर किड्स टू हैव मोर देन यू हैड रेज देम टू बी मोर देन यू वर मोर देन You were. You were. थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा लास्ट लाइन डोंट रेज योर किड्स टू हैव मोर देन यू हैड फिजिकल चीजें हो गई फिजिकल चीजें हो गई मतलब एक बहुत प्योर इंटेंशन होता है पेरेंट का कि मुझे जो जो मिला मुझे अपने बच्चे को उससे ज्यादा देना है मैं इसी में नहीं सोया मेरे बच्चे पैदा होते ही मैं फर्स्ट क्लास में नहीं जा सका वो शुरू से फर्स्ट क्लास में जाए सब कुछ मेरे बच्चे को जो मुझे नहीं मिला उससे ज्यादा मिले इट सेज डोंट रेज योर किड्स टू हैव मोर देन यू हैड रेज देम टू बी मोर देन यू वर मतलब तुमसे अच्छा तुमसे शक्तिशाली मतलब अपने बच्चों को फिजिकल कंफर्ट ज्यादा ना दो उनको अपने से ज्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ इमोशनली स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हाँ मोर देन यू वर मतलब उनकी बाह्य कम्फर्ट्स को बढ़ाने के बजाय उनकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाओ ये न सोचो कि मेरे पास जो नहीं था वो सारा मैं इनको आज दे दूँ hmm. ये सोचो ये सोचो कि जो शक्ति की कमी मेरे अंदर थी वो भी मैं अपने बच्चे की बढ़ा दो हाँ। मेरे बच्चों में ना आए इन दोनों चीजों का क्योंकि एक दूसरे से कनेक्शन है जितना वी विल रेज आर किड्स टू हैव मोर देन वी हैड दे विल बी वीकर देन व्हाट वी वर आज कहते हैं ना स्पॉइल्ड ब्रैट एडिक्शन बढ़ेंगे ना डिपेंडेंसीज बढ़ेंगी आपने अभी पिछले एपिसोड में कहा कि एक दो तीन साल के बच्चे के लिए मेड ने कहा ये एसी के बिना नहीं सो सकते क्योंकि उस बच्चे को पहले दिन से वो कंफर्ट कंफर्ट देना इज फाइन वी हैव टू बी एबल टू बैलेंस व्हाट वी आर डूइंग जब मैं बात करता तो लोग कहते हैं मैं तो अपने बच्चों को राजा की तरह पालूंगा मैं अपने बेटे को राजा की तरह पालूंगा आज हर पेरेंट को ये लाइन ले लेने चाहिए लेकिन राजा की तरह पालूंगा डज इट मीन कि राजा की तरह उसको सिर्फ आराम धन ये सब कंफर्ट्स देने हैं या राजा की तरह उसको राज्य करना सिखाना है अपने ऊपर उसको राजा बनाए अपने बच्चे को राजा बनाए और राजा वो जो अपने मन बुद्धि कर्म इंद्रियों पर राज्य कर सकता है बहुत अच्छी बात राजा तो वही होगा ना राजा वो जिसका अपने ऊपर अनुशासन है और फिर वो परिस्थितियों और लोगों को भी संभाल सकता है जो मेरी अपनी इंद्रियां हैं उन पे मैं राज कर सकूं तभी तो, तो राजा, राजा है, है। लेकिन अगर देखा जाए तो पुराने जो राजा का शब्द आया है किंग्स अपने बच्चों को कितना फिजिकल काम करवाते थे मेरी माँ मुझे मैं छोटा था जब कहानी सुनाई थी बोले पुत्र एक आदमी खड़ा था अपने बच्चे को लेके बोले नीचे देख रहा था तो नीचे देख रहा था एक घोड़े पे लड़का था एक घास काट के खोद रहा था जमीन तो बोल बेटा उसका कौन सा हुआ तो मैंने बोला वो तो नेचुरली जो घोड़े पे है नहीं वो बेटा उसका वो है असली जिसको प्यार करता है वो जो जमीन खोद रहा है खेती लगा रहा है मतलब जिससे वो मेहनत करवा रहा है जिसको वो अलग अलग वातावरण में रहने की आदत डाल रहा है जिसको वो लाइफ के उतार चढ़ाव को फेस करने की ताकत दिला रहा है वो उसका बेटा है और उसको कल मालूम भी होगा कि गरीब किसान कैसे मजदूरी करके कमाता है खाता है तो उन पे फिर जुल्म भी नहीं करेगा फ्यूचर में yes. तो पहले समय की जो आपने बात की कि राज्य घराने के बच्चों को भी तो गुरुकुल में भेजा जाता था ना सही बात वो आश्रम में रहकर पढ़ते थे hmm. वो एसी कमरों में और एसी स्कूल बसेस में और ए सी में नहीं पढ़ते थे वो गुरुकुल में जाके पढ़ते थे राजा का बच्चा राज्य भाग्य के आराम छोड़कर 
जंगलों में आश्रम में रहकर जाकर क्यों पढ़ते थे राजा का बच्चा है राजकुमार है उसके आसपास कितने सारे दास दासे हैं जो उसके कहने पर हर काम करेंगे उसको तो पानी का ग्लास भी अपने आप उठाना नहीं पड़ेगा और उसको बचपन से गुरुकुल में भेजा गया जहाँ उसको लकड़ी भी काटनी है खाना भी अपने आप बनाना है पानी भी लेकर आना है पढ़ाई तो करनी करनी है लेकिन ये सारे काम भी अपने आप करने हैं क्यों राजा का बच्चा है तो राजा अपने बच्चे को सही मायने में राजा बना रहे हैं क्योंकि राजा वो जो स्पिरिचुअली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि राजा को आगे जाकर प्रजा को चलाना है ना जो नॉट ओनली दैट उसको हर चीज का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अनुभव शासन, शासन जिसने करना है शासन अनुशासन के बिना कोई शासन नहीं कर सकता अपने ऊपर राज्य करे बिना प्रजा को नहीं संभाल सकता लेकिन अगर वो राजा का बच्चा खुद छोटी छोटी आदतों का गुलाम है छोटी छोटी आदतों का गुलाम है तो वो प्रजा पर राज्य कैसे करेगा तो इसीलिए राज्य घराने के बच्चों को स्ट्रोंग बनाने के लिए फिजिकली स्ट्रोंग इमोशनली स्ट्रोंग इंटेलेक्चुअली स्ट्रोंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअली स्ट्रोंग क्योंकि जब स्पिरिचुअली स्ट्रोंग होंगे आत्मा स्ट्रोंग होगी तब बाकी तीनों चीजें होंगी इमोशनली फिजिकली इंटेलेक्चुअली सोशली स्ट्रोंग ये सब कुछ बनाने के लिए उनको तो राजघराने के कंफर्ट से दूर भेजा जाता था दूर दे हैव टू लर्न एवरीथिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दे हैव टू लर्न टू बी इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन एंड एवरी एनवायरमेंट स्ट्रोंग उसी को बोलेंगे हम इमोशनली स्ट्रोंग किसको कहेंगे जो किसी भी वातावरण कैसा भी व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में रहता हुआ स्टेबल रहेगा उसी को इमोशनली स्ट्रोंग कहेंगे रिएक्ट नहीं करेगा स्टेबल रहेगा अडेप्ट करेगा एडजस्ट करेगा उस वातावरण में और लोगों के साथ जिएगा तब वो व्यक्ति रिश्ते भी निभा सकता है करियर के उतार चढ़ाव को भी फेस कर सकता है क्योंकि उसको सब वातावरण और लोगों के साथ रहने की आदत ये आदत कब पड़ेगी आज से कुछ पचास साल पुरानी बात है मेरे पिताजी के मेडिकल स्टोर था उसमें मैं ऐसे बैठा था तो एक छोटा सा लड़का आया कुछ खरीद मांगने के लिए बोले ये हमारी दुकान में ये शॉर्ट हो गया तो ये हमको ये वाली दवाई दे दीजिए तो बिल बना दिया और ले गया वो तो मेरा सीनियर स्टाफ वो मेरे से कहता है आपको मालूम है ये कौन था तो बोले फलाने 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 सेठ का बेटा है तो पहले तो उसकी तो दस दुकानें हैं तो बोले हाँ लेकिन वो ट्रेनिंग करने के लिए इस इस दुकान में उसने बाप ने भेजा है अब देखो आज दौड़ता हुआ पियोन की तरह खरीदने आया है जाएगा झाड़ू लगाएगा सफाई करेगा उसके बाप ने बोला था उसको अपने दोस्त को तो उसको रख अपने पास लेकिन बिल्कुल स्टाफ की तरह खाना भी उसको स्टाफ का ही देना दिस दिस इज मेकिंग योर चाइल्ड स्ट्रोंगर देन यू वर्ड Rather than giving him more than you had, this is what it is. This is a very beautiful line. आज हम सब physical comforts दे रहे हैं हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे comfortable हो आज हमारी priority होनी चाहिए हमारे बच्चे strong हो Strong and comfortable is two different things. अगर उनको उन comforts के बिना रहने की आदत आज से नहीं पड़ी तो आप जीवन भर उनको कंफर्ट तो दे पाएंगे लेकिन आप उनको आगे स्ट्रोंग नहीं बना पाएंगे इमोशनली दैट्स वाई इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन फोकस एंड प्रायोरिटी मेक योर चाइल्ड स्ट्रोंगर देन यू वर राधर देन गिव देम मोर देन वॉट यू हैड ये तो एक मंत्र होना चाहिए आज हर पेरेंट के लिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है तो हमें अपने बच्चों को हर प्रकार की सिचुएशन सब तरह के लोगों के साथ और हर तरह की सिचुएशन में एडजस्ट करना सिखाना होगा उनको सीखना होगा कि एसी में भी सो सकते हैं एसी के बिना भी सो सकते हैं दोनों आना होगा 
इसलिए हमको जब स्काउट कैंप्स में भेजते थे वहाँ मिलने वाले कितने थे छोटे गरीब स्कूल के अनपढ़ छोटे गरीब स्कूल भी जो फीस भी नहीं दे पाते सारे टुगेदर और टेंट्स हम खुद बनाते थे पानी हम भर के लाते थे अपना मग और वो लेके बेल्ट लेके वी आर ऑल स्काउट्स इस चीज में दो चीजों की प्रैक्टिस हो रही है हर तरह के वातावरण में और सब तरह के लोगों के साथ और टेंट में ही सोना है और एक ही तरह कंफर्ट सेम सेम और वहाँ क्या है भाई भाई है स्काउट एंड अ स्काउट कोई नाम ना रिश्ता ना जात ना पात योर स्काउट आई एम स्काउट दिस इज मेकिंग अ सोल इमोशनली बहुत सीखा मैंने स्काउट कैंप्स में बहुत सीखा ना बहुत ये ये है इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना ये है रिश्ते निभाने आना आज क्यों धीरे धीरे हमारे बच्चे अकेले होते जा रहे हैं हम उनको बचपन से गैजेट्स के साथ जोड़ रहे हैं लोगों के साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो वो आगे चल के भी जब वो 10 साल के 15 साल के हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि उन्होंने बचपन से टेक्नोलॉजी के साथ खेला है तो वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे चैट करने से वो कंफर्टेबल हैं लोगों के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा किया नहीं बचपन से दादाजी कहाँ जा रहे हो गोल्फ आई ऑल्सो प्ले वेरी गुड गोल्फ मेरा तू कब गया भाई गोल्फ कोर्स नो मेरे कमरे में वो गोल्फ खेलने का वो वो विजुअल्स का है या हवा से मारो तो स्क्रीन पे दिखता ठाक एक सौ एकड़ जमीन और हजारों पेड़ और रियल लाइफ का मतलब सोचो आदतें आप कह रही थी कि वो हमारा बेटा राजा बनेगा इट वॉज सो वंडरफुल कि इतना मुझे क्लियर हुआ कि मैं तो भूल ही गया था कि पुराने जमाने में वो लोग गुरुकुल भेजते थे आपने मुझे कितना क्लियर किया ये बात आज हमारा एजुकेशन सिस्टम स्कूलिंग सिस्टम बदलता जा रहा है आज घर भी बहुत कंफर्टेबल बनाए जा रहे हैं स्कूल भी बहुत कम्फर्टेबल बनाए जा रहे हैं हम सिर्फ अपने जीवन काल को ही देख लें तो स्कूल जाने का तरीका स्कूल का वातावरण आज में और तब में फ़र्क है टुडे इट इज़ मोर कंफर्टेबल लेकिन जितनी ज़्यादा कंफर्ट किसी को मिलती जाएगी बिना कोई मेहनत किए उसकी भी तो आदत पड़ जाती है आदत ही पड़ जाएगी और कमज़ोर कितना हो जाती है फिजिकली ऑल्सो कमज़ोर हो जाती है आज हम अपने आप को ही देखते हैं ना आज हम हैं हमें पंखे एसी की आदत पड़ गई है ठीक है तो हम उसके कहते हैं गर्मी बहुत है जी उसके बिना हम नहीं रह सकते लेकिन पास में ही एक किसान है जो काम कर रहा है ना खेतों में कर रहा है तो उसको उसकी आदत है वो कर रहा है हमें तो बड़ी तकलीफ हो रही है कि हम तो एसी के बिना बैठ ही नहीं सकते लेकिन हमें ए की आदत पड़ी भी कब अब अब की पड़ी हुई है तब इतना डिस्कम्फर्ट हो रहा है जबकि हमने अपना पूरा बचपन अपना पूरा स्कूलिंग अपना पूरा कॉलेज बिना एसी के किया ना हमारे स्कूल्स में कॉलेजेस में एसी नहीं होते थे 20-25 साल पहले ये अब की चीज़ें हैं लेकिन वो आदतें हमें तब नहीं थी तो भी आज हम कहते हैं कि हम धूप में गर्मी में कैसे खड़े हो हमें तो एसी चाहिए जिस बच्चे को फर्स्ट डे से सिर्फ ए सी मिला हो घर में भी ए फिर वो घर से कार में या बस में बैठा तो एसी और स्कूल में गया तो एसी क्या हड्डियों का हाल होगा फ्यूचर में फिजिकल फिजिकल तो हमें दिखता है इमोशनल क्या हाल होगा इमोशनल डिस्टरबेंस जो आएगी उसको कैसे फेस करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आत्मा को हमने अलग अलग वातावरण और अलग अलग लोगों के साथ रहने की आदत तो डाली ही नहीं तो आत्मा की फ्लेक्सिबिलिटी अडेप्टिबिलिटी पावर टू एडजस्ट ये घटते जाएगी इसीलिए वो लाइन है मेक देम स्ट्रोंगर देन यू वर अगर हमारे अंदर इतनी एडजस्ट होने की आदत थी उनकी हमें इतनी बढ़ानी है नहीं तो जो हम आज देख रहे हैं मेंटल हेल्थ इशू एडिक्शन इशू डिवोर्स रेट ये सब क्यों बढ़ रहे हैं इमोशनली वीकर सोल्स ट्वेंटी ईयर्स फ्रॉम टुडे अगर ने हमने अपना और अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा 
it will only increase. It will only increase. So that's why let's take that up as our priority. Ab jo humne pichli bar baat ki, aadate jo humne unko dal di hai is tarah se simple aadat humne dekhi technology ke saath khana khana. Let every parent today take their time, talk to doctors, talk to everyone that you need and just first find out ki kya ye aadat sahi hai. पहले तो ये कर लें इन्फॉर्मेशन ले लें चारों तरफ से इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो आंखों के लिए क्या कर रही है वो स्क्रीन वो ब्रेन के लिए क्या कर रही है वो स्क्रीन वो माइंडफुल ईटिंग नहीं हो रही तो शरीर के लिए क्या कर रही है और ये साथ साथ आत्मा की जो विल पावर कम हो रही है वो तो घट रही है ये सब चीज़ें जब हमें अंडरस्टैंड हो गई तो सबसे पहली चीज़ द पेरेंट हैज़ टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आदत तो जानी ही है ये लाइन हटानी पड़ेगी ये आदत तो छूट नहीं सकते लेकिन अगर मैं अपनी आदतें पहले कंट्रोल करूं तब जाके बच्चों को भी बोल सकता हूं ना मैं सिगरेट पीऊं और बोलो बच्चे को देखो तुम नहीं पीना बच्चे अच्छी नहीं चीज है तो फर्स्ट वी हैव ऑल्सो टू हैव डिसिप्लिन वी हैव टू हैव डिसिप्लिन वो है लेकिन जीवन में कई चीजों के अंदर हमारा डिसिप्लिन है लेकिन अभी सेम डिसिप्लिन हमें उनके अंदर भी इनकलकेट करना है एक पेरेंट बहुत डिसिप्लिन है सुबह पाँच बजे उठते हैं मेडिटेशन भी करते हैं योगा भी करते हैं जिम भी जाते हैं वॉक भी करते हैं ड्रिंक नहीं करते स्मोक नहीं करते सात्विक लाइफ है लेकिन छोटे बच्चे को आई दे के साथ में खाना खिला रहे हैं ये कर रहे हैं और आपने कहा अगर उनसे कहा जाए तो वो कहते हैं नहीं उसके बिना वो खाना नहीं खाता है नहीं अगर उनसे कहा जाए तो ये कहते हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स से कहूँ तो कहते हैं एटलीस्ट लेट हिम ईट ना खा तो रहा है ना पेट पे बेचारे के कुछ जाएगा नहीं तो बड़ा कैसे होगा ठीक है एटलीस्ट वो खा तो रहा है मतलब हमारी प्रायोरिटी क्या है वो खा के बड़ा वो खाना खा ले और फिजिकली स्ट्रोंग हो जाए ये अलग बात है कि जब वो अवेयरनेस से नहीं खा रहा होगा तो वो शरीर के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है ये तो अलग चीज है लेकिन हम समझते हैं एटलीस्ट वो न्यूट्रिशन अंदर तो गया खाना खाना मन और शरीर दोनों का कॉम्बिनेशन है सिर्फ शरीर का काम नहीं कि हमने उसके अंदर सिर्फ डाल दिया तो वो अपना काम कर लेगा फिर भी फिर भी अगर हमें लगता है कि चलो खाना तो खा लिया फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो हो गया सो देन आई नीड टू टेल माय सेल्फ कि आई एम मेकिंग माय चाइल्ड फिजिकली स्ट्रॉन्ग बट इमोशनली वीक इज दैट ओके विद मी क्या ये सही है कि वो फिजिकली खाना खा ले स्ट्रॉन्ग बन जाए भले वो एडिक्शन के वश उस आदत के वश इमोशनली वीक हो जाए इज दिस राइट और ये सब हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पांच दिन की मेहनत नहीं कर सकते एक आदत बदलने के लिए hmm. और इसीलिए जो आपने पिछली बार कहा था रे स्ट्रोंगर किड्स इज इजियर देन रिपेयरिंग ब्रोकन अडल्ट क्योंकि बड़े होकर आत्मा को इमोशनली स्ट्रोंग बनाना hmm. कितनी मेहनत है कितनी मेहनत है उस बच्चे को इमोशनली वीक किसने किया हमने किया जब हमने कहा इन आदतों के बिना वो नहीं रह सकता इस कंफर्ट के बिना वो नहीं रह सकता 20 साल के बाद इस बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे हम एक म्यूजिक टीचर के पास एक फादर दो बच्चों को लेके जाता है सिखाने के लिए तो एक छोटा था एक बड़ा था तो बोले लगा ये तो फलाने फलाने पंडित के यहाँ बहुत सिखाए जी ये सिखाए जी ये बिल्कुल नया है तो फिर बोला जरूर कल से आप लोग दोनों आ जाना तो बोले इसके क्या फीस लेंगे आप बोले इसके मैं पचास रुपए लूंगा इसकी डेढ़ सौ रुपए लूंगा अच्छा तो बोले ये क्यों हाँ। नए बच्चे के लिए स्टूडेंट के पचास जिसको कुछ नहीं आता है इसको तो आता है ना तो बोले मुझे पहले उसको अनलर्न कराना पड़ेगा ब्यूटिफुल नो सी We know everything. We all know this, and फिर भी चलते चलते हम aware नहीं हैं। दर्जी के पास भी लेके जाओ। तो बोलता है सर मुझे repair का कपड़ा मत दो। अब नया कपड़ा ले आओ ना सर। 
तो बच्चे को भी मोल्ड करना इज ईजियर आज मेजोरिटी प्रॉब्लम्स जो हम देख रहे हैं समाज में रिश्तों में हेल्थ में इट इज़ बिकॉज ऑफ इमोशनल वीकनेस एंड एवरीबडी इज टॉकिंग आज प्रोफेशनली भी कॉरपोरेट सेक्टर कहता है वी वॉन्ट इमोशनली स्ट्रॉन्ग पीपल आज हम कहते हैं हम ई क्यू टेस्ट करेंगे तो आज जो कैंडिडेट जा रहा है इंटरव्यू के लिए उसका ई क्यू टेस्ट किया जा रहा है अभी एसक्यू हो गया स्पिरिचुअल क्वेश्चन स्पिरिचुअल क्वेश्चन इसलिए हो गया क्योंकि स्पिरिचुअल क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग हुए बिना किसी का इमोशनल क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकता हो नहीं सकता क्योंकि स्पिरिचुअल क्वेश्चन मीन्स सोल कितनी स्ट्रॉन्ग है दैट इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन कि आत्मा कितनी स्ट्रॉन्ग है अब आत्मा जितनी स्ट्रॉन्ग होगी मन के थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस उसी पे डिपेंडेंट होंगे तो वीक आत्मा के नॉट हैव अ पावरफुल एंड पॉजिटिव माइंड पावरफुल सोल विल ऑटोमेटिकली हैव अ पावरफुल माइंड पावरफुल थॉट स्टेबिलिटी पीस तो कनेक्टेड है बिल्कुल तो नो बडी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी बडी टू बी स्पिरिचुअली वीक इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू बी स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनली वीक ये हो नहीं सकता मुझे लगता है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को शादी से पहले भी स्कूल में भेजना चाहिए हाउ टू रेस चिल्ड्रन क्योंकि इतना ज्यादा अदरवाइज इम्पॉसिबल हो गया सब लोग अपने अपनी सोचते हैं अपना अपना करते हैं कैसे हुआ होगा किसी दिन एक पेरेंट अपने आईपैड या फोन पे काम करते हुए उसका बच्चा साथ में खाना खा रहा होगा बच्चा खाना नहीं खा रहा होगा खाना खाते खाते उसने वो कुछ देख लिया होगा और पेरेंट खिला रहा होगा दैट डे द पेरेंट मस्ट हैव रियलाइज्ड कि ये देखते हुए तो इसने खा लिया जो कि रोज जो चीज खिलाने में पंद्रह मिनट लगते थे बीस मिनट लगते थे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी कहानियाँ सुनानी पड़ती थी ये तो इसने पाँच सात मिनट में खा लिया एक जगह किसी एक पेरेंट के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा ना एवरीबडी डेंट स्टार्ट टुगेदर किसी एक ने दूसरे को कहा तीसरे को कहा शेयर किया पांच बच्चों ने उस तरह से खाया आज वो नॉर्मल हो गया नॉर्मल हो गया आदतें ऐसे ही बनती है कोई एक आत्मा एक आदत बनाती है एक ही वो शुरू एक ही से होना होता है सारे नहीं करते कभी भी इकट्ठे शुरू कोई एक आत्मा एक आदत बनाती है दूसरा उसको देखता है उस बिलीफ सिस्टम को अडॉप्ट करता है उसको यूज करना शुरू करता है फैल जाता है आप उसमें बात भी तो करते हैं माता है मैंने सब फ्रेंड्स यार मैं तो इजी हो गया मेरे लिए आईपैड लगा देता हूँ और वो खा लेते हैं अब जिसके साथ आपने वो शेयर किया कि ये तो मेरे लिए ईजी हो गया वो स्ट्रगल कर रहा था खाना खिलाने के लिए तो उसको क्या मिल गया एक मेरा बच्चा तगड़ा तो है एक नुस्खा मिल गया ना दिस इज लाइक अ नुस्खा जो मिल गया एक होते थे पुराने जो हम कहते थे ना ग्रैंड पेरेंट्स के नुस्खे आज ये हैं जो हमारे लेटेस्ट आजकल के नुस्खे कि हाँ आईपैड रख दो जब हमने एक नुस्खा अडॉप्ट किया हमने क्या पॉज करके सोचा इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने हैं कॉन्सिक्वेंसेस सोचे बिना नुस्खा अडॉप्ट किया और उसको आदत भी बना दी अपनी नहीं अपने बच्चे की आदत बना दी दिस इज पेरेंटिंग पेरेंटिंग हो रही है पेरेंटिंग मींस अपने बच्चे के हित के लिए हर चीज एक पेरेंट कर रहा है और हित सिर्फ एक सेक्शन में नहीं हो सकता कि खाना तो खा लिया ये हित नहीं है हित है ओवरऑल वेल बींग ऑफ माई चाइल्ड ये हित है ये पेरेंटिंग है नॉट ओवरऑल वीकनिंग ऑफ माय चाइल्ड सिस्टर हमारे यहाँ हैदराबाद की बात कर रहा हूँ एक फैमिली थी नवाबों की कहते पता नहीं ये बच्चा ना इस ये ये मेड के यहाँ जाके सो जाता है और बड़े आराम से इसकी गोदी में सोता है दूसरी जगह किसी को पसंद ही नहीं करता है तो बाद में चला पता चला कि वो ओपियम खाती थी तो हल्का सा उसकी जबान में ए, इतना सा चटा देती थी ओपियम बच्चे को और सो जाता था सही अब वो ओपीएम और ये भी तो ओपीएम है yes. और लड़ाई इस बात पे होती है घर में जिसी को भी सिखाने जाओ तो बोलते भाई लेट लेट देम देम एंजॉय लेकिन वो वाली जो बात आपने अभी शेयर की 
वो पेरेंट्स सोचते होंगे कि बच्चा सो तो रहा है ना उसके पास नहीं वो समझ बहुत प्यार करती है आ, सो तो रहा है कितना अच्छा सो जाता है और वो बच्चे को फिर आगे चलकर उस चीज की आदत पड़ गई होगी जो इतनी तो। छोटी एज से अगर दिया जाएगा वो सब्सटेंस मतलब एक तरह इतना खाली जबान पे लगा दिया होगा तो टेस्ट हाँ, टेस्ट तो कर रहे जिसका माइंड ब्रेन और बॉडी पर असर पड़ रहा था उस एज में आगे जाके ड्रग्स लगा हो माइंड बॉडी ब्रेन पर असर पड़ा ना वो बच्चा सो रहा है ना उस नशे के वशीभूत उतने छोटे बच्चे के लिए उतना टेस्ट ही चाहिए लेकिन आगे चल के वो एडिक्शन बनी होगी तो मतलब टेम्प्ररी कंफर्ट इजी कि सो तो रहा है और लॉन्ग टर्म एक एडिक्शन बन गई ये जो आज हम छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं पेरेंट्स को भी तो आराम की एडिक्शन चाहिए ना हमको भी रेस्ट चाहिए आई कान टेक हमारे यहाँ आठ भाई बहन थे फिर भी कोई नौकर नहीं था सुलाने उठाने खिलाने पिलाने के लिए तो घर चला ना अब आज हर पेरेंट को अपने लिए और अपने बच्चे के लिए ये इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ ऑफ माय चाइल्ड नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल हेल्थ ऑफ माय चाइल्ड नॉट जस्ट कि मेरा बच्चा ये क्लास में भी जाए ड्रामेटिक्स भी सीख ले ये भी सीख ले म्यूजिक भी सीख ले सोशल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड बट कम्प्लीट वेल बींग ऑफ अ चाइल्ड कम्प्लीट वेल बींग और कम्प्लीट वेल बींग में होगा पावरफुल सोल फिर हेल्दी बॉडी एंड फिर ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स कम्प्लीट वेल बींग ऑफ द चाइल्ड के लिए हमें आज कौन सी छोटी छोटी चीजें बदलनी होंगी किस में? हम में खुद में ना अपनी सोच में और फिर थोड़ी सी मेहनत करके बच्चे के साथ भी थैंक यू सो मच सिस्टर ओम शांति ओम शांति थैंक यू we should give our children physical comforts but not make them dependent on it they need to learn to remain stable when things do not go their way or they do not get that what they are used to this makes the soul powerful We want our children to take care of their profession and families in the future to effectively manage work and people later they need to first take charge of their emotions and behavior self discipline is the first stage of disciplining others it takes only a few days of determination and sincere efforts to change a habit the longer we live with that habit we become emotionally weaker and changing the habit will then take longer spiritual health is the foundation for mental emotional physical and social health let us make ourselves and our children spiritually strong so that they will be happy mentally and physically healthy and have beautiful relationships